జడారి కళ్ళు తెరుచుకున్న వేళ నచనుకు పూలవాన సముద్రమెంత దాహమేస్తే వెతికెన ఊట బావినే శిరస్సు మంచి శిఖర మంచు ముద్దిడి మట్టి నేలనే పదర 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 మీ అడుగుకి పదును పెట్టి పదర మీ అడవి మీ చదును చెయ్యి మరి వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా పదర 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 ఇప్పుడ మిని అడిగి చూడు పదర ఈ గెలుపును మలుపు ఎక్కడను ప్రశ్నలన్నిటికి సమాధానం ఇదిరా మొదలిదిరాయి పదమున మొదటడుగే ఇరాని తరమి దిరా అని తరమి దిరా అని చాటేరా పదర 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 మీ అడుగు పదును పెట్టి పదరా మీ అడవిని చదును చెయ్యి మరి వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా పదర 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 ఇప్పుడ మిని అడిగి చూడు పదరా ఈ గెలుపను మలుపు ఎక్కడను ప్రశ్నలన్నిటికి సమాధానం ఇదిరా అప్పుడు రోడ్డు మీద వెళ్తూ కవర్ చూసి కవర్ ఏంటని తెలుసుకుని దానిలో ఉన్న మందుని ఏంటి అడిగి తన చేనికి యూసిడి అయ్యి మన ఆదర్శంగా నిలబడి ఒక యాభై ఎకరాల వ్యవసాయం చేస్తే మన గ్రేట్ లీడర్ ఒకరు సీతారామయ్య గారు వెస్టేజ్ లో కూడా మన కంపెనీ మన ఏఎస్ఎం గారు ఒక మాట చెప్పారు బిఫోర్ కన్నా లాస్ట్ అంత ముందు కన్నా టూ పర్సెంట్ ఉంటే ఉండేటటువంటి ఒక అగ్రి బిజినెస్ ని ట్వంటీ ఎయిట్ టు ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అని చెప్పారు అయితే ఈ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అన్న కారణం అంటే మన సీతారామయ్య గారు లాంటి వాళ్ళు రావడం వల్లనే నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను తను తెలుసుకుని మనకి తెలియనటువంటి వారికి ప్రతి ఒక్క ఉత్పత్తి గురించి ఏది దేనికి పనిచేస్తుంది ఏ టైంలో ఏది వాడాలి అనేది ఆయన ఎవరు అడిగినా కానీ ఈ టీము ఆ టీము అని లేదు క్రాస్ టీము ఫ్రంట్ టీమ్ అని కాకుండా ఎవరు అడిగినా కానీ మంచి సజెషన్స్ సలహాలు ఇస్తుంటారు అటువంటి గ్రేట్ లీడర్ ని మనం ఇన్వైట్ చేసుకుందామండి గ్రాండ్ వెల్కమ్ సార్ సీతారామయ్య గారు కొంగర సీతారామయ్య గారు మీరు మా అందరికీ కూడా మీ యొక్క ట్రైనింగ్ ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ హార్టీ వెల్కమ్ సార్ సీతారామయ్య సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సతీష్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ క్లియర్ సార్ ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ పవర్ అకాడమీ ఎస్ఎంఎస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ మై గ్రేట్ మెంటర్ లైఫ్ కోచ్ అండ్ గురు శ్రీ రాజేష్ కల్పాల సార్ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ వెస్టేజ్ గౌతమ్ బాలి గారు మనందరికి గాడ్ ఫాదర్ అయినటువంటి గౌతమ్ బాలి గారి కూడా నేను గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తూ ఈ సెషన్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్ కొత్త వారు ఎవరన్నా ఉంటే నా పరిచయం పాత వాళ్ళకందరికీ నేను తెలుసు కాబట్టి కొత్త వాళ్ళకి 
నా పేరు కొంగర సీతారామయ్య అండి నేను గుంటూరు నుంచి ఒక ఫార్మర్ గా మీతోటి ఈ రోజున ఈ మాటలని ఈ నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ని మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను నేను ఫ్రెండ్స్ ఎవరికన్నా అందరికీ స్లోగా వస్తుందా లేకపోతే సార్కైనా ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ రమేష్ గారు కొంచెం మీరు మీ వాల్యూమ్ పెంచుకోండి సార్ కొంచెం రావట్లేదండి అంటే మీ మిగతా వాళ్ళందరికి వస్తుంది అంటున్నారు సార్ అంటే నా దగ్గర నా పూర్తి వాల్యూమ్ పెంచేశాను సార్ క్లియర్ గా అంటే నేను థ్యాంక్ యూ ఓకే నేను మెస్టేజ్ లో జాయిన్ అయ్యి ఒక మంచి ఒక ఉన్నత స్థానాన్ని పొందాలని కోరుకున్నారు కాబట్టి అందరూ నన్ను బ్లెస్ చేసి నన్ను చేసిన విధంగానే ఒక మంచి స్థానంలో యూసీడీలో నేను ఉన్నాను దానికి మీకు అందరికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియకు తెలియజేసుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా రాజేష్ గారికి నన్ను అనునిత్యం వెన్నంటి ప్రోత్సహించి నన్ను ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టిన రాజేష్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ కొంచెం ఇంకా ఫిఫ్టీ వన్ మెంబర్సే ఉన్నారు విడిగా అయితేనేమో మరి అందరూ అగ్రి అగ్రి అడిగేవాళ్ళు మరి ఫిఫ్టీ వన్ మెంబర్సే ఉన్నారు ఓకే ఎంతమంది ఉన్నా ఎవరికి అవసరమో వాళ్లే వింటారు కాబట్టి స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అసలు అగ్రీని ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం నేను ప్రశ్న ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈ రోజు కొన్ని పార్ట్స్ పార్ట్స్ అంటే ప్రోడక్ట్స్ ఐ మీన్ ఈ రోజు కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ రేపు కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది కూడా ఉంటుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ రేపు చెప్పిన ప్రోడక్ట్స్ కి రేపు కంప్లీట్ ఉంటుంది ఫైవ్ మినిట్స్ బిఫోర్ నేను సార్ ని ఇన్వైట్ చేస్తాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను కూడా క్లోజ్ చేసుకుంటాం నేను చెప్పేది ఏంటంటే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ముఖ్యమైన పాయింట్లన్నీ కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే ఎప్పుడు ఏది అవసరం అవుతుందో తెలియదు ప్రతిసారి కూడా అంటే ఎంత తెలుసుకున్నా కానీ తెలుసుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఇది మాకే అర్థం కాదు కాబట్టి మీరు కూడా మీకు ఎక్కడ ఏది అవసరం అవుతుంది నేను చాలా చిన్నగానే చెప్తాను మాక్సిమం ప్రయత్నం చేస్తాను కాబట్టి మీరు కూడా ఏం చేస్తారంటే బుక్ అండ్ పెన్ తోటి నోట్ చేసుకోండి అది మాత్రం భద్రంగా పెట్టుకోండి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ సెషన్ గురించి చెప్పాను కదా టూ సెషన్స్ ఉంటుంది ఈ రోజు రేపు ఈ రెండింటికి కనెక్టివిటీ లేకపోతే మీరు తలబాదుకున్నా మీకు అర్థం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా కనెక్టింగ్ ఉంటుంది ఈ ఈ సెషన్ ఈ రెండు రోజుల సెషన్ తోటి ఈ అగ్రి సీజన్ లో మీ లెవెల్స్ మారుతాయి మీ చెక్స్ మారుతాయి ప్లస్ మీ ఎంటైర్ లైఫ్ కి ఒక దారి అనేది కనపడుతుంది అని చెప్పేసి అని నేను హండ్రెడ్ కి థౌజండ్ పర్సెంట్ స్టార్ట్ చేసుకున్నావు మరి ఓకే ఫస్ట్ మనం మనం భారతదేశంలో ఉన్నాం మనందరం కూడా మన భారతీయులం టోటల్ ఎంటైర్ వరల్డ్ వైజ్ గా చూసుకుంటే భారతదేశంలోనే మన రూపాయిని శాసించే వ్యవస్థ ఏదన్నా ఉంటే అన్నీ తీరాలి ఎందుకంటే వ్యవసాయం ద్వారానే మన దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి నిర్ణయించబడుతుందండి ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ ద్వారానే ఆ జిడిపి ఏదైతే ఉందో దాని హెచ్చు తగ్గులు కూడా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు యొక్క నాణ్యత దిగుబడి ఆ సంవత్సరం యొక్క పంట ప్రభావం వల్లే నిర్ణయించబడతాయి అంత మహోన్నతమైనటువంటి ఇంతమందికి నాలుగు అంటే ప్రతి రోజు కూడా ప్రతి మనిషికి తన ఐదు ఏళ్ళు లోపలికి వెళ్లేలాగా భోజనాన్ని ఇచ్చేటటువంటి రైతు యొక్క పరిస్థితి ఇవాళ చెప్పటానికి కూడా మాటలు చాలా చెప్పలేము 
ఎందుకంటే అంత దేనావస్థలోకి వెళ్ళిపోయింది ఎంత దేనావస్థలోకి వెళ్ళిందంటే ఒక పొలం యజమాని పాస్బుక్ ఉండి ఇష్టతతోటి భయం పని మనిషిగానైనా ఉండి తనను తాను బతికించుకుంటే చాలు అనేటువంటి దేన స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది సబ్జెక్టు ఏదో కాదు ఇది వాస్తవం నేను చెప్తుంది ఒక రైతు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను చించగలిగిన రైతు పరిస్థితుల్లో అనేది ముఖ్యంగా మనకు తెలియాలి మనకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ రావాలి అండర్స్టాండింగ్ వస్తేనే మనం రైతుకి మనం చెప్పగలుగుతాం అదే నేను మీకు ఇవాళ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ ప్రతి రైతు కూడా అవగాహన లేక తెలియాలి ముందు మనం ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా ఒక రైతు ముందుకెళ్ళి నిలబడితే నేను ఒక రైతు కానీ మీతో చెప్తున్నాను అది వీళ్ళేం చెప్తారు నాకు నేను ప్రతిరోజు తెగులు వచ్చిందో ఎందుకు ఇలా అవుతుందో అనేది నాకే అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళు ఒక బ్యాడ్ బ్యాగ్ పట్టుకొని ఏదో నాలుగు ప్రోడక్ట్ పట్టుకొని అందరు రోజు వచ్చి వాళ్ళని ఈళ్ళు వచ్చేసారు ఈళ్ళే ఉన్న రైతు అతన్ని బయటికి ఎలా తీసుకురావడానికి మనం అక్కడికి వెళ్ళాము అనేది ఫస్ట్ అతను అతనికి నమ్మకం కలగాలి ఆ నమ్మకం కలగకపోతే ఒక మొహమాటం అంటే ఆ తెలిసిన వ్యక్తి ద్వారా ఏ వ్యక్తి ద్వారా అయితే మీరు వెళ్ళారో ఆ వ్యక్తి కోసం ఏదో ఒకటో రెండో ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొని ఆ రోజుకి మిమ్మల్ని అక్కడి నుంచి సాగనింపే ప్రయత్నం చేస్తాడు దానివల్ల మన ఖర్చులు దండగా టైం దండగా పైగా అలాగ ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గర జరిగితే ఎంటైర్ వ్యవస్థ మీద అంటే మనం మనం తీసుకున్న నిర్ణయం అంటే మనం మనకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీ మీద తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మనం నిర్ణయ నిరుత్సాహపరుస్తుంటాం కదా ఫ్రెండ్స్ అలా కాకుండా మనం ఒక వ్యక్తి ముందుకి దేని గురించి అయితే వెళుతున్నామో ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్ గురించి క్షుణ్ణంగా దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకొని వెళ్తే అతను అడిగిన దానికి ఎక్కువ శాతం అన్నిటికీ చెప్పలేకపోయినా ఎక్కువ శాతం మీరు ఎప్పుడైతే సమాధానం చెప్పగలి ఉంటారో అప్పుడు మీరు అక్కడ సక్సెస్ అవుతారు ఆ రోజు కాకపోయినా రెండో రోజో మూడో రోజో నాలుగో రోజో అతనికి మీ నెంబరు మీరు మీరు చెప్పిన మాటలు పిన్ అయి ఉంటాయి అప్పుడు మీకు కాల్ చేస్తాడు అతను అందుకోసమని నేను చెప్తున్నాను అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పిక్చర్ లో చూసాం కదా మనం కనబడుతుంది కదా ఇప్పటికి లెక్కల అన్ని జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఫిఫ్టీ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా అగ్రికల్చర్ అనేది రైతులు మన భారతదేశంలో జీవనాధారంగా ఉంది ఇంతకు ముందు సాంప్రదాయ వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళం మనం ఒకసారి చూడండి సాంప్రదాయ వ్యవసాయం అంటే ఏంటంటే ఆ పశువులు ఎరువు వాడటం రసాయనిక ఎరువులు వాడకుండా ఉండటం అలాగే ఈ కలుపు మందులు పట్టకుండా ఉండటం ఎప్పుడు ఏ అవసరమో దాన్ని మాత్రమే వాడటం అలాంటి ఆ వ్యవస్థ ఇంతకు ముందు మనకి పూర్వం అంటే ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం అలాంటి వ్యవస్థ ఉండేది ఆ వ్యవస్థ నుంచి ఇప్పుడు మనం మారాం తర్వాత హరిత విప్లవం వచ్చింది హరిత విప్లవం అనేది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు పెరుగుతున్న జనాభాకి సరిపడినటువంటి ఆహార ధాన్యాల కొరత రాబోయే రోజుల్లో ఏర్పడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో గతంలోనే మేధావులు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న వ్యవస్థలో వ్యవస్థ ద్వారా మీట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నాకు పాసిబిలిటీ లేదు ఓకే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న వ్యవస్థ ద్వారా ఈ రాబోయే తరాల వారి అందరికీ మనం ఆహారం అందించలేము కాబట్టి 
మన సిస్టమ్ ని మార్చుకోవాలి ఆ మార్చుకోవాలి అంటే దిగుబడులు పెంచుకోవాలి తదనుగుణంగా మనం మారాలి అని చెప్పేసి అని ఇతర దేశాల నుంచి అప్పుడు మొదలు పెట్టారు ఈ రసాయనిక ఎరువులు గాని సీడ్ గాని తెచ్చుకోవటం మొదలు పెట్టారు ఆ హరిత విప్లవం అనే దాని ద్వారా అక్కడి నుంచి రసాయన వ్యవసాయం అనేది స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ అక్కడి నుంచే ఈ సమస్యాత్మక వ్యవసాయంగా సమస్యాత్మకమైన వ్యవసాయంగా మారిపోయింది ఎందుకంటే అంత ఈజీ ఈజీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు సాంప్రదాయ వ్యవసాయం చేయాలంటే ఒక మాట ఉండేది పాడి పంట పాడి పంట ఒక కుటుంబానికి పాడి పంట అనేది ఆ కుటుంబం బతికేస్తుంది బతికేసింది వెనక ఇంతకు ముందు మనల్ని అంటే ఇప్పుడున్న ఒక తరాన్ని పాడి పంట ద్వారానే పెంచారు పెద్దలందరూ ఇంట్లో పాడు ఉంటే ఆ పాడి ద్వారానే ఆ పొలం పండుతుంది పొలం ద్వారా వెనక్కి డబ్బులు వస్తాయి పాడి ద్వారా ఇంట్లో అందరు ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళు అందుకని పాడి పంటలు అనేవాళ్ళు అలాంటిది పోయి ఇప్పుడు సమస్యాత్మకమైన వ్యవసాయం వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు సమస్యలు ఎట్లా ఎదు ఎదుర్కొంటున్నారో చూడండి ఫస్ట్ అసలు ప్రతి రైతుకి కూడా ఏ పంట వేయాలి అనేది అవగాహన పోయింది ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే రకరకాలైన ఉత్పత్తులు వచ్చేసినాయి ఒకే రకం దాంట్లో ఎన్నో సబ్ డివిజన్స్ అంటాం కదా మనం ఇప్పుడు సపోజ్ మిర్చే ఉందనుకోండి ఒక ప్రోడక్ట్ పేరు మనం బయటికి మిర్చి అంటాం అందులో వెనక ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తే ఒకటే రకమైన సీడ్ ఉండేది లేదా రెండు రకాలు ఉండేవి అంతే రెండు రకాలు ఉండేవి ఆ రెండు రకాల్లోనే పంట పండించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఒక ఐదు వందల రకాలు ఉన్నాయి అంటే రెండు నుంచి ఐదు వందలకి వెళ్తే ఒక సగటు మనిషి అంటే ఉన్నదే నాలెడ్జ్ కొద్దిగా ఏమని ఎంపిక చేసుకుంటాడు అట్లా ప్రతి ఒక్క వస్తువు అంటే ప్రతి ఒక్క పంటలో ఆ ఎంపిక అనేది ఇత్తనం ద్వారా కానీ ఉండి దాని ద్వారా చేసుకోలేక పోవటం అది ఒక సమస్య మట్టి నిర్వహణ సాయిల్ మేనేజ్మెంట్ మట్టి నిర్వహణ ముఖ్యంగా మొట్టమొదట ప్రథమ దాన్ని పోషణ అంటాం మనం ఆ పోషణ అనేది సరిగా లేకపోతే ఆ నిర్వహణ సరిగా లేకపోతే ఎంటైర్ ఆ సంవత్సరం ఆ రైతు యొక్క దిగుబడి మొత్తం కూడా కొలాబ్స్ అయిపోతాయండి ఎందుకు అవుతుంది అని అంటే మీరు ఒక చిన్న విషయం పిన్ పిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఒక రైతు ఒక సుమారు ఒక లక్ష రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి నేను ఈ సంవత్సరం వ్యవసాయం చేయబోతున్నాను అని ప్రిపేర్ అయ్యాడు అనుకోండి అంటే ఒక ఒక నాలుగు ఎకరాలు తీసుకుందాం లక్ష రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకుంది జాగ్రత్తగా వినండి ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను చాలా చిన్నగానే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఏం చెప్పాను ఒక నాలుగు ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిని నేను సాగు చేయటానికి లక్ష రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి నేను ఈ సంవత్సరం ప్రారంభిస్తున్నాను అని తన మనసుని మేనేజ్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేస్తాడు తన ఫ్యామిలీకి ప్రిపేర్ చేసుకొని కానీ ఈ నాలుగు ఎకరాలకి ఈ లక్ష రూపాయలని ఇప్పుడు జరిగే పద్ధతిలో ఏం చేస్తాడంటే తొంభై ఇత్తనం పెట్టిన తర్వాత వచ్చిన మొలకకి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ భూమి దున్ని ఇత్తనం పెట్టిన తర్వాత ఇత్తనం మొలిసిన దగ్గర నుంచి నైంటీ సిక్స్ నుంచి నైంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఆ మొక్కకు మాత్రమే ఖర్చు పెడతాడు మిగిలిన ఫోర్ థౌజండ్ ఆ విత్తనానికి ఆ భూమి దున్నటానికి ఖర్చు పెడతాడు కానీ ఇక్కడే అసలు చేసే పెద్ద తప్పు ఈ సాయిల్ని మీరు ఎప్పుడైతే కండిషన్ చేయకుండా ప్రిపేరే చేయకుండా గతంలో చేసిన విధానం చేయకుండా టెంపరీగా ఇతనం పెట్టేసిన తర్వాత ఆ మొక్కకి మాత్రమే ఏ మొక్కకండి మూడు నెలలకో నాలుగు నెలలకో పీకేసేది లేకపోతే ఒక సంవత్సరంలో రెండు పంటలు వేసి పీకేసేది దానికి తొంభై శాతం పెట్టుబడి పెడతాడు రైతు కానీ నిరంతరం మన తరానికి భావి తరాలకి సృష్టికి మూలాధారమైనటువంటి నేల తల్లికి ఎంత పెడుతున్నాడు అండి ఐదు పైసలు ఖర్చు పెడుతున్నాడు పీకి పారేసి తగలబెట్టి పగడ పక్కన పడేసేదానికి తొంభై ఐదు పైసలు ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఇక్కడే ఫస్ట్ తప్పు చేస్తున్నాడు ఈ ఈ పాయింట్ ని మీరు నోట్ చేసి పెట్టుకోండి దీనికి ఆన్సర్ మనకు వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఎరువులు మరియు రసాయన ఎరువుల నిర్వహణ నాకు చెప్పుకున్నాం కదా మనం 
ఎరువు నుంచి మారిపోయి రసాయన ఎరువుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు నీటి నిర్వహణ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ మనకి ప్రభుత్వాలు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇంకా ఇంకా చేస్తానే ఉంటాం చేస్తానే ఉంటాం అంటున్నారు కానీ ఎక్కడ కూడా సరిపడినంతటువంటి ఒక రైతు వ్యవస్థకి సరిపోయేటటువంటి నీటి వ్యవస్థని రైతుకి అందించలేకపోయినాయి గుర్తుపెట్టుకుంటాండి ఈ ఈ పాయింట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఈ పాయింట్స్ అన్నిటికీ మన దగ్గర మన దగ్గరే ఆన్సర్ ఉంది మీకు గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈ పాయింట్స్కి ఎక్కువ పాయింట్స్కి మన దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ చెప్పుకోబోతున్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాను మీకు నీటి నిర్వహణ అయిపోయింది యాంత్రీకరణ లేకపోవటం మెకనైజేషన్ యాంత్రీకరణ అంటే తెలుసు కదా యాంత్రీకరణ మీన్స్ ఇప్పుడు సపోజు మినుము వరి శనగ కంది గోధుమ ఇలాంటి పప్పు ధాన్యాల పంటలన్నీ కూడా విత్తనం పెట్టడం వరకే విత్తనం పెట్టడం కూడా మెకనైజేషనే అంటే ఒక ట్రాక్టరు మిషన్స్ ఉంటే కూలీలు అవసరం లేదు దాన్ని మెకనైజేషన్ అంటారు ప్రతిదీ కూడా యంత్రాల ద్వారా చేయటం మెకనైజేషన్ అంటాం మనం ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు గతంలో మనం వరి ఏం చేసేవాళ్ళు అండి ఒకసారి చూడండి అది కూడా వరిని మనం నారు పోసేవాళ్ళం ఒక చిన్న మడిలో ఎన్ని ఎకరాలకైతే సరిపడతో నారు పోసి ఆ నారు మడిలో నుంచి ప్రధాన పొలంలోకి తీసుకెళ్లి మనం మనుషుల ద్వారా నాటించి దాన్ని మనుషులే కోసి ఓదెల ద్వారా కుప్ప వేసుకొని ఆ కుప్ప ఒక నెల రోజుల తర్వాత నూర్చుకొని ఇంటికి తెచ్చి గాదిలో పోసుకునేవాళ్ళం ఇది మన సాంప్రదాయమైన వ్యవసాయం కానీ ఇప్పుడు యాంత్రీకరణ వచ్చిన తర్వాత ఈ వడ్ల గింజలను కూడా వ్యవసాయం ఈ యాంత్రీకరణ ద్వారా యథ పద్ధతిలో పెట్టేసుకొని చివరికి కోత నూరు పిడి కూడా మిషనే కోసేస్తుంది మందు కొట్టే దగ్గర నుంచి అసలు విత్తనం పెట్టిన దగ్గర నుంచి విత్తనం మన ఇంటికి చేరేది మొత్తం కూడా మెకనైజేషన్ అయిపోయింది ఓకే ఇది ఒక రకంగా తప్పనిసరి పరిస్థితి అనమాట ఎందుకంటే ఏ కూలీ దినసరి కూలీ చేసుకునే ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా తన కుటుంబంలో ఒక కూలివాడు తయారవటానికి ఇష్టపడడు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు చేసే వృత్తిలో ఆ కుటుంబంలో వచ్చే తరాన్ని అక్కడ ఉండటానికి ఇష్టపడ్డాడు కాబట్టి ఆ వృత్తులన్నీ కూడా మాయమైపోతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మెకనైజేషన్ అనేది చాలా అవసరం ఈ కార్మికుల కొరత అనేది కూడా దానికి రిలేటెడే ఇకపోతే నేల కోత నేల కోత సాయిల్ ఎరిషన్ నేల కోత అంటే ఇంతకు ముందు సాధారణమైన వర్షపాతం కానివ్వండి లేకపోతే పూర్తిగా ప్రతికూల పరిస్థితులు కానీ ఇలాంటి పరిస్థితులు జరిగాయి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పుల ప్రభావం ఎలినిలో వచ్చింది కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకా ఇతరత్ర ప్రభావం ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా పైకి వెళ్ళిపోయి ఆ సముద్ర మట్టం మీద ఒక పొరలాగా ఏర్పడిన కారణం చేత ఈ క్యుములో నింబస్ మేఘాలు వీటి ద్వారా వచ్చే వర్షాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఒక బకీట్ నీళ్ళని మనం ఒక చోట కాలుతో తంతే ఎక్కడైతే బుడబుడ కారిపోతాయో ఆ మేఘం కూడా ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ కుంభ వృష్టి అంటే అంటే ఒక జల ప్రళయం లాగా పోసేసి వెళ్ళిపోతాయి ఒక కిలోమీటర్ రేడియేషన్ ఒక రెండు కిలోమీటర్లు సమ్ సరౌండింగ్స్ ఆ మబ్బు అలానే వస్తే అలానే కురిసి వెళ్ళిపోతాయి ఆ విపరీతమైన వర్షం వల్ల ఆ వాటర్ ఫ్లోలో మట్టిలో పైన ఉండే పదార్థం అంతా కూడా కొట్టుకొని పోతాయి నేల కోత గురైపోద్ది అనమాట ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఇప్పుడు ప్ర ప్రతి రైతు ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాడు ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇకపోతే వ్యాధులు మరియు కీటకాల సమస్య ఇంకా మెయిన్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ అనంత విశ్వంలో ఎవడే ఎవరికి దొరుకుతారా ఏ ఏ వ్యాపారస్తుడికి జేబులు నిండుతాయి అంటే ఎలా నిండుతాయి అంటే ఈ యొక్క పాయింటే వ్యాధులు కీటకాల సమస్య రైతు పని అవుట్ ఇక్కడ అయిపోతాడు రెండు తర్వాత తక్కువ వ్యవసాయ దిగుబడి మరి పైన ఈ సమస్యలన్నీ ఉంటే దిగుబడి రాదు కదా అది కూడా ఒక సమస్య వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ అనేది కూడా చాలా పూర్గా ఉంది ఎందుకంటే అంతా మీరు వెంటనే ఉంటారు ప్రతి రైతు యొక్క నోటి మాట ద్వారా అతను కదిలిస్తే ఉంటాడంటే ఏముందయ్యా మాదేముందండి కొనబోతే కురివి అమ్మబోతే అడివి సేమ్ సిచ్యువేషన్ సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇత్తనం కొనాలన్నా ఎరువులు కొనాలన్నా మందులు కొనాలన్నా ఎక్కడికన్నా ఏదన్నా వెళ్ళాలన్నా చాలా చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది విత్తనాలు కొనేటప్పుడు 
దొరకట్లా 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 అంటారు బ్లాక్ మార్కెట్ చేసేసి అమ్మయ్య ఎలాగోలాగ ఇతను కొనుక్కున్నాను రా బాబు దొరికిందిరా లైన్ లో నిలబడ్డాను వాడి మీద ఎక్కాను వీడి మీద ఎక్కేసాను తెచ్చుకున్నాను తొక్కిసలాట్లో అనుకొని ఇతరం పెడతాడు ఈ సమస్యలన్నీ ఎదుర్కొంటాడు తేరా ఇంటికి పంట వస్తాయి షావుకారిని పిలుస్తాడు అమ్ముతానికి ఆ రేటు చెప్తాడు వాడు ఈడి పని అయిపోద్ది అంటే అంత వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ అనేది అంత పూర్గా ఉంది అంటే మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయం అది ఇంకా తర్వాతది రవాణా ఇంకా నెక్స్ట్ పెట్టుబడి లేకపోవటం ఇది ఒక మేజర్ ఇష్యూ పెట్టుబడి అనేది ఎవరు కూడా రైతు అంటే పిల్ల పిల్లనే ఇవ్వట్లేదు పెట్టుబడి ఎవడు పెడతాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతి దానికి రిలేటెడ్ నేను ఫస్టే చెప్పా దేశం మొత్తాన్ని బతికించేది రైతు దేశం మొత్తం తీసుకొని తినేది రైతు దగ్గర కానీ ఎవరిని పట్టించుకోకుండా ప్రపంచం వెళ్ళిపోతుందంటే ఆ రైతునే పట్టించుకోకుండా ప్రపంచం వెళ్ళిపోతుంది ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళి డబ్బులు ఇవ్వమంటే రైతుకి ఎవరండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా రైతు పైన కండవ వేసుకొని వెళ్తే చులకనగానే చూస్తారు కానీ పెద్ద గొప్ప విషయం ఏంటో తెలుసా మీకు తెలుసా అండి ఈ భారతదేశంలో బయట ప్రదేశం గురించి నాకు తెలీదు గుర్తుపెట్టుకోండి రెడ్ పెన్తో రాసుకోండి భారతదేశంలో ఓన్లీ వన్ వెస్టేజ్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ మాత్రమే రైతును సార్ అని పిలవబోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవ్వరు కూడా ఏ బిజినెస్ పర్సన్ కూడా ఏ పురుగుమందుల వ్యాపారం అయినా ఏ విత్తనాల వ్యాపారం అయినా ఏ మార్కెట్ లో ఉన్నోళ్ళైనా ఇంతవరకు రైతుని సార్ అని సంబోధించిన దాఖలాలు అనేది లేదు ఓన్లీ వెస్టేజ్ మార్కెటింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మాత్రమే రైతు దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ అని సంబోధించి గౌరవించబోతున్నారు గౌరవింపబడుతున్నారు ఇది మన గొప్ప అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ వెస్టేజ్ ప్రొడక్ట్స్ చూడండి ఇక్కడ మనకందరికి కూడా కొత్త వాళ్ళు కూడా చూడండి ఇక్కడ మన కంపెనీలో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ వెస్టేజ్ అగ్రి ప్రొడక్ట్స్ అత్యాధునికత బయోటెక్నాలజీపై ఆధారపడి ఉన్నాయండి మీరు ఒక చిన్న డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ బయో 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 అంటే ప్రపంచాన్ని నాటినం చేసేది ఆ టెక్నాలజీ కానీ బయో టెక్నాలజీ అంటే మీన్స్ ఇక్కడ వేరు ఆ అర్థం వేరు ఓన్లీ చైనా నుంచి డంప్ చేసుకొని ఆ మందులు పంటలకు వాడితే హార్మోన్స్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అవటం ఇంకా అది రకరకాల దుష్పరిణామాలకి లోన్ అవటం ఆ పంట ఆ ప్రోడక్టు అవి తిన్న వాళ్ళు కూడా అలా అయిపోతూ ఉంటారు ఆ బయో అనేది బ్యాన్ చేయబడింది కాబట్టి మన ప్రోడక్ట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు బల్ల గుద్ది చెప్పొచ్చు రాసిస్తానని కూడా చెప్పొచ్చు బయో ప్రోడక్ట్స్ కాదు బయో టెక్నాలజీపై ఆధారపడి ఉంటాయి టెక్నాలజీ పై ఆధారపడి ఉంటాయి అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి వినూత్నమైన పద్ధతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు మీకు అందిస్తుంది వెస్టేజ్ ఉత్పత్తులు వాడటం వల్ల పంట ఉత్పత్తి ఖర్చు తగ్గుతుంది ఉత్పత్తిలో ఆర్థిక స్వాతంత్రం సాధించడంలో మీకు సహాయం చేస్తుంది ఆ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వ్యవసాయ ఉత్పత్తిలో ఆర్థిక స్వాతంత్రం సాధించడంలో మనకి రైతుకు ఉపయోగపడుతుంది ఎలా ఉపయోగపడుతుందండి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది బయట కొనుక్కుంటున్నాడు మన దగ్గర కొనుక్కుంటున్నాడు మరి రైతుకి ఏం ఉపయోగపడుతుంది ఆర్థిక స్వాతంత్రం ఏం వస్తుంది చెప్పండి ఆలోచించండి ప్రతి రైతుకి కూడా రిటర్న్ ఇన్కమ్ అనేది డబ్బులు జేబులో పెట్టి పంపిస్తుంది ఒక తల్లి ఒక తండ్రి తన పిల్లవాడికి బయటకు వెళ్తుంటే ఇదిగో మా ఈ పది రూపాయలు నీ ఖర్చులు గుంచుకో ఇదిగో ఈ వంద రూపాయలు నీ పాకెట్ మనీ గుంచుకో నీకు అవసరానికి ఉపయోగపడతాయి అని సంరక్షణగా ఏ ఎప్పుడైతే ఒక గార్డెన్ గా ఉంటుందో అలాగే వెస్టేజ్ అగ్రి ప్రోడక్ట్స్ రైతు వాడితే వెస్టేజ్ కంపెనీ ఆ మీరు కొన్న మందులపై ప్రోడక్ట్స్ పై మీకు క్యాష్ బ్యాక్ ఆ కంపెనీకి వచ్చే లాభాన్ని ఆ లాభంలో వాటాని ఆ రైతుకు పంచి మీకు మీ కుటుంబానికి ఆసరాగా మేము నిలబడతామని ఒక భరోసా ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక భరోసా ఇస్తుంది కనీసం ఆ నెలలో ఒక చిన్న సామాన్యమైన కుటుంబానికి ఆ నెలలో ఆ ఇల్లు గడవటానికైనా ఉపయోగపడుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుంది పక్కాగా ఉపయోగపడుతుంది అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే తను వాడుకోవటమే కాకుండా పది మందితో వాడింపజేస్తాడు కాబట్టి కంపల్సరిగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది మన గొప్పతనం మన ప్రోడక్ట్స్ గొప్పతనం మన కంపెనీ గొప్పతనం 
ఇకపోతే దిగుబడి నాణ్యత పెంచుతుందండి అది కూడా ఇందులో చూడబోతున్నాం మనం నిజాయితీ లక్ష్యం నిజాయితీగా లక్ష్యం మరియు రైతులని సహజ సహాయం నిజంగా సాధించాలి నిజాయితీ లక్ష్యం అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ నిజాయితీ లక్ష్యం అంటే నేను ఒక ఎరువుల వ్యాపారిని నా కాడికి రైతు వచ్చాడు నేను ఈ ప్రోడక్ట్స్ నిజాయితీగా అమ్ముతున్నాను పక్కాగా నీకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి అని చెప్పేస్తాం చెప్పేస్తాను నేను కానీ అది రాదన్న సంగతి నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు కానీ నా ప్రోడక్ట్స్ నేను అమ్ముకోవాలి కాబట్టి నేను నోటికి వచ్చిన భాష అంతా చెప్తాను నేను బాగుపడతాను రైతు పాడైపోతాడు కానీ వెస్టేజ్ మార్కెటింగ్ అలా లేదండి రైతులకి చేసే సహాయం నిజంగా రైతు సాధించాలి అని చేస్తుందండి నేను చూసింది చెప్తున్నాను ఆ ప్రోడక్ట్ లో ఉన్న గొప్పతనం ఆ ప్రోడక్ట్ లో ఉన్న దమ్ ఏంటంటే నా రైతు నిజంగా విజయం సాధించాలి అని చేస్తా అనమాట అది మనం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఓకే ప్రోడక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి చూడండి పంట పోషణ స్పెషల పోషణ దానికి సంబంధించి అగ్రి హ్యూమిక్ గ్రాన్యువల్స్ అగ్రి హ్యూమిక్ లిక్విడ్ అగ్రి నానోటెక్ అగ్రి మాస్ ఇవేంటంటే ఈ ఈ కాలము మీరు రాసుకోండి హ్యూమిక్ గ్రాన్యువల్స్ కానివ్వండి హ్యూమిక్ లిక్విడ్ కానివ్వండి అగ్రి నానోటెక్ కానివ్వండి మాస్ కానివ్వండి ఈ నాలుగు ప్రోడక్ట్స్ కూడా పంట ఎదుగుదలకి పంట యొక్క ఎదుగుదలకి రైతు పెట్టుబడి తగ్గించడానికి వెజిటేటివ్ గ్రోత్ అంటే సహజ సిద్ధంగా పెరగటానికి మంచి పోత పిందెతోటి అధిక దిగుబడులు రావటానికి ఈ నాలుగు ప్రోడక్ట్స్ మెయిన్ ప్రోడక్ట్స్ ఈ నాలుగు గుర్తుపెట్టుకోండి రాసుకున్నా పర్వాలేదు ఈ పంటల ఎదుగుదలకే పనికి వస్తాయండి ఆ కాలం పెట్టుకొని హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని రాసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ అగ్రి ప్రొటెక్ ప్రొటెక్ అంటే పంటల సంరక్షణ అంటే రక్షించటం కీటకాలు అంటే పురుగులు కాదండి మన కంపెనీలో ఫస్ట్ అందరూ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే పురుగులు చనిపోవటానికి మన కంపెనీలో కంపెనీలో ప్రోడక్ట్ లేదు రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఎందుకంటే అది కేవలం కెమికల్ అయితేనే ఆ పురుగును చంపటానికి ఉపయోగపడుతుంది సారీ రాదు అని నేను చెప్పలేను అది నేను చెప్పకూడదు ఆర్గానిక్లో రావచ్చేమో మన వాళ్ళు తీసుకొస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను అది ఓకే అది సబ్జెక్ట్ పక్కన పెడదాం ఈ అగ్రి ప్రొటెక్ అనేది పంటల సంరక్షణకి అంటే వైరస్ బారిన పడకుండా ఫంగస్ బారిన పడకుండా ఇలాంటి డిసీజ్ రాకుండా ఉండటం కోసం అగ్రి ప్రొటెక్ ని మనం వాడుకోవాలి అది దానికి పనిచేస్తుంది ఇకపోతే అగ్రి ఎయిటీ టూ అండ్ ఆక్వా జెల్ అగ్రి ఆక్వా జెల్ ఇది చూడండి మట్టి నీరు రసాయనాలు మరియు పోషకాల నిర్వహణ వీటినన్నింటినీ మేనేజ్ చేయటానికి అంటే ఒక వాహకం అనుకోండి మీరు అంటే ఒక ట్రక్ లాంటిది ఈ గమ్యాన్ని చేర్చడానికి వాహక నౌక అంటారు కదా మనం రాకెట్ని కూడా పంపించేటప్పుడు ఒక నౌక వాహక నౌక కావాలి రాకెట్ని అక్కడ దాకా తీసుకెళ్లి కక్షలో పెట్టడానికి వీటినన్నిటిని కూడా సమపాళల్లో ఎలాగ పనిచేసేలా చేయటానికి అగ్రి ఎయిటీ టూ కానివ్వండి ఆక్వా జెల్ కానివ్వండి మనకి సహాయపడతాయి ఇది మన దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ వాటిని ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఫోటోలో కనపడుతున్నది పాత వాళ్ళకి తెలుసు కొత్త వాళ్ళకి అగ్రి హ్యూమిక్ గ్రాన్యువల్స్ అండి హ్యూమిక్ గ్రాన్యువల్స్ ఈ ప్యాకెట్ ఫైవ్ కేజీస్ బ్యాగ్ వస్తుందండి ఇక్కడ ఈ ఫోటో చూడండి మీకు నారు కింద వేర్లు బాగా కింద కింద చెల్లిపోయింది ఈ ఎందుకు ఇక్కడ పెట్టారు అని అంటే ఇప్పుడు వ్యవసాయంలో జరిగి జరిగిన పొరపాటు వల్ల ఈ వేరు వ్యవస్థ అనేది ఈ ఫోటోలో చూపిస్తున్న దాంట్లో కింద నేల చూడండి పైన గ్రీన్ చూడొద్దు ఈ కింద నేలలో కనపడుతున్న నేలలో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే వేరు వ్యవస్థ జరుగుతుందండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫోటోలో స్క్రీన్ మీద మీకు కనపడుతున్నటువంటి ఏ పంటకైనా ఇక్కడ వరి కనపడుతుంది కానీ ఓవరాల్ గా ఏ పంట అయినా సరే ఇవాళ రైతు పండించే పంట యొక్క వేరు వ్యవస్థ భూమిలోకి చొచ్చుకొని వెళ్ళటానికి అవకాశం అనేది లేదు 
ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నాం రసాయనిక ఎరువులు అధికంగా వాడటం ఆ సాయిల్ మేనేజ్మెంట్ సక్రమంగా చేయకపోవటం కలుపు నివారణ కోసం ట్రెడిషనల్ గా కాకుండా అత్యధిక మోతాదులు వాడటం వీటన్నిటి వల్ల పంట బారిపోయి అతి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి ఆ వేరు వ్యవస్థ కిందకి వెళ్ళలేక అక్కడక్కడే ఉండిపోతుంది అనమాట దానిని మనం అధిగమించాలి అని అంటే ఈ కర్బనం అనేది చాలా అవసరం కర్బనం ఎప్పుడైతే ఎన్ని సమస్యల వల్ల తగ్గిపోతుందో భూమి ఇంకా మీకు జగట బారిపోయి గట్టి పడిపోతుంది ఒక తార్ రోడ్ లాగా అయిపోతుంది అదే మనం కర్బనం ఇవ్వాలి కర్బనం తగ్గిపోయింది అంట అప్పుడు దాని వల్ల మనం సరి భూమిలో ఇవ్వటానికి గుల్లబారటానికి ఆ వేరు వ్యవస్థ దృఢంగా ఉండటానికి ఇంకా మా తల్లి వేరు నుంచి పిల్ల వేరులు అధికంగా వెళ్ళి ఆ ఉన్నటువంటి పోషకాలని తెచ్చుకోవడానికి గ్రానివల్స్ ఉపయోగపడతాయి ఇక్కడ చూడండి ఈ భూమి సాయిల్ లూజ్ అయితే మనకి మంచి పంట వస్తుంది అనుకుంటాం కదా ఈ ఎడం చేతి పక్కన కనపడుతుంది వాడందండి సాయిల్ ఈ క్రమంగా మనం గ్రానివల్స్ ఎవరైతే వాడుకుంటున్నామో ఈ ముందుకు వచ్చేటప్పటికి సాయిల్ ఫ్రీ అయిపోయి ఆగ నీరు కూడా వడిసి పట్టుకునే సామర్థ్యం రంధ్రాలు ఎక్కువ అయిపోతాయండి అంటే మన స్వేద రంధ్రాలు అంటాం కదా మన 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 బాడీలో ఉన్న మలినాలను బయటికి పంపించడానికి ఎలా అయితే ఈ రంధ్రాలు ఉపయోగపడతాయో ఆ నేల తల్లి ఆ రాయిలాగా కాకుండా ఆ రంధ్రాలను కనుక ఓపెన్ చేయగలిగితే నీరు వెలుతురు అంటే గాలి నీరు వెలుతురు అన్ని సక్రమంగా చేయాలి అని అంటే గొల్లబారాలి నేల గుల్లబారటం అంటాం అంటే కణ విభజన జరగాలి శుద్ధలాగా ఉండకూడదు మనం గ్రాన్యుల్స్ వేయటం వల్ల అది కూడా జరుగుతుంది చూడండి తర్వాత ఇంతకు ముందు వర్షం పడితే కింద మనం నడుచుకుంటే వెళ్తుంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనపడేయండి ఎక్కడ కనపడితే అక్కడ చిన్నపిల్ల ఆడుకుంటానికి కూడా ఆడుకునేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఎంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి అంటే వాటిని మనం కొనుక్కుంటున్నాం అండి కొనుక్కుంటున్నాం ఆ వర్మీ కంపోస్ట్ అని చెప్పేసి అని కొని పెంచుకుంటున్నాం సహజ సిద్ధంగా సృష్టిలో పుట్టినటువంటి వీటిని కూడా మనం కొనుక్కునే స్థాయికి వచ్చాం ఈ ఇప్పుడు మనంతటి మనం డెవలప్ అవ్వాలి అత్యధికంగా ధనం పెట్టి కొనుక్కోకూడదు అంటే క్యూమిక్ గ్రాన్యువల్స్ ఎక్కువగా భూమిలో మనం వాడించుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతాయండి రైతు కళ్ళారా కూడా చూస్తాడు ఇది నిజం ఎంత వాడాలి క్షేత్ర స్థాయిలో ఎంత వాడాలి ఐదు నుంచి ఎనిమిది కేజీలు లేదంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే ఒక ప్యాకెట్ నుంచి రెండు ప్యాకెట్లు ఒక ఎకరానికి వాడుకున్నప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు వాడుకోవాలి అంటే భూమిలో మొదట దుక్కి ఆఖరి దుక్కిలో ఒక రెండు ప్యాకెట్లు వాడుకోవచ్చు తర్వాత ప్రతిసారి ఎరువుల యాజమాన్యం అంటే ఎరువులు ఏదైతే వాళ్ళు డిఏపి అది వేసుకోబోతున్నారో అందులో ఒకటి లేదా రెండు ప్యాకెట్లు వాళ్ళు వాడాలి అనుకున్న ఎరువుని తగ్గించుకొని ఐ మీన్ అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే సపోజ్ ఒక రైతు తన ఎకరం పొలంలో రెండు బస్తాల డిఏపిఓ లేకపోతే ఇరవై ఇరవై కానివ్వండి కాంప్లెక్స్ ఎరువులు రసాయన ఎరువులు రెండు బస్తాలు వాడాలనుకుంటున్నాడు ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నా ఆ రెండు బస్తాలకు బదులు ఒక బస్తానే వాడి మిగతా బ్యాలెన్స్ బదులు మన గ్రాన్యువల్స్ ఒక ప్యాకెట్ వేసుకున్నా కానీ అంతకి పది రెట్లు ఫలితం అనేది కనపడుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని మీరు ఎలా క్యాల్కులేషన్ చేయగలగాలి ఎలా గ్రహించాలి కొంచెం లేట్ అయినా ఫ్రెండ్స్ ఈ సెషన్ ని శ్రద్ధగా వినండి మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఎలాగండి ఇప్పుడు ఒక రైతు దగ్గరికి మీరు వెళ్ళారు ఒక ఎకరం పంట వేశాడు వచ్చిన రైతు ఎలా అతనికి మన ప్రోడక్ట్ యొక్క గొప్పతనం ఎలా చూపించాలి కంటితో చూపించాలి అతను పక్క వాళ్ళని నమ్మించాలి ఈ రైతులు ఈ మనం వెళ్ళిన రైతుని ముఖ్యంగా నమ్మించాలంటే కంటికి మనం ఒక రిజల్ట్ చూపించాలండి కంటికి చూపించాలి ఎందుకంటే మనం మనకు జబ్బు చేసి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం డాక్టర్ గారు ఇంజెక్షన్ చేశాడు ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చాడు ఇంటికి వచ్చినాక ఒక రోజుకు రెండు రోజులకు తగ్గితే అది రిజల్ట్ అలాగే మనం ఒక రైతు దగ్గరికి వెళ్ళాం ఆ రైతుకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఇచ్చాం మూడో రోజు నాలుగో రోజు ఐదో రోజు ఆ పొలంలోకి వెళ్తే పలాను కార్ వచ్చారు ప్రోడక్ట్ ఆ ప్రోడక్ట్ వాడటం వల్ల కదా ఇంత పెరిగింది పక్క చేనోడికి నాకు ఇంత తేడా వచ్చింది ఏంటి అని భావన రైతులో కలగాలి కలగాలంటే మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు ఒక ఎకరం పొలం రైతు దగ్గరికి మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అందులో సగభాగానికి మన ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్ వాడించండి దయచేసి టీవీలు ఈ రోజే వచ్చేయాలి బిజినెస్ ఈ రోజే జరగాలి 
అని చెప్పేసి అని మొత్తానికి వాడించొద్దు ఓకేనా ఫస్ట్ మీరు ఇంట్రడక్షన్ గా ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క గొప్పతనం చూపించడానికి ఆ యొక్క పొలంలో సగభాగానికి వాడించి చూస్తే మిగతా వాడిన దానికి వాడిన దానికి రిజల్ట్ పక్కాగా నమ్మకంగా నాలుగో రోజు ఐదో రోజుకు వచ్చి తీరుతుంది వెస్టేజ్ ప్రోడక్ట్ ఏ ప్రోడక్ట్ వాడినా అగ్రి ప్రోడక్ట్ ఏ ప్రోడక్ట్ వాడినా తన నిజస్వరూపం అనేది రైతుకి కళ్ళల్లో చూపిస్తుంది అలా అలవాటు చేసుకోవాలి అర్థమైంది కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ తోటలు ఉంటాయి కొంతమందికి పెద్ద పెద్ద తోటలు ఉంటాయి మామిడి బత్తాయి లేకపోతే దానిమ్మ సపోటా వాటికి వాడేటప్పుడు వంద నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వరకు వేసుకోవచ్చు వేసేసి పైపాటు చేసి నీళ్లు పెట్టుకోవటం ఇది చూసుకున్నాం మనం చెప్పుకున్నాం ఏమేం పనులు చేస్తాయి మొక్కల యొక్క జీవ ఉత్తేజత ఉత్తేజం అంటే ప్లాంట్ బయోస్టిములెంట్ అనమాట ఇది ఇది చెప్పున్నాం కదా ఇప్పుడు కూడా అప్డేట్ చేయబడింది జీవరాశుల నుంచి హ్యూమిక్ అంటే ఎన్నో వందల సంవత్సరాల అడవుల్లో మాగి భూమిలో కలిసిపోయినటువంటి ఆకు అలం ద్వారా చాలా సిద్ధంగా తయారు చేయబడినటువంటి ప్రోడక్ట్ అనమాట ఇది అంత గొప్ప ప్రోడక్ట్ మట్టిలో పోషక విలువలను మెరుగుపరుస్తుంది మొక్కల యొక్క మట్టి సూక్ష్మ రంధ్రాలను కూడా చెప్పుకున్నాం మనం వాటిని కూడా పెద్ద చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి క్షేత్ర పంటల్లో ఐదు నుంచి ఎనిమిది కిలోలు తోట పంటల్లో పది వంద నుంచి నూట యాభై గ్రాములు నర్సరీలో ఒక ఎకరానికి రెండు కేజీలు నర్సరీ అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మిర్చికి సంబంధించి కానీ ఏదన్నా నారు వ్యవస్థకు సంబంధించి నారు మళ్ళు పోసుకునే వాళ్ళకి ఒక ఎకరానికి ఒక ప్యాకెట్ సరిపోతుందండి ఒక ఎకరానికి అంటే ఒక ఎకరం విస్తీర్ణంలో ఎంత మంది రైతులన్నా వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రధాన పొలంలోకి నారు పెట్టుకోవచ్చు కానీ నేను ఒక ఎకరం ఇంకొక పది మంది కలిపి ఒకరం పదకొండు ఎకరాలకు పదకొండు ప్యాకెట్లు ఆ నారు మడిలో వాడకూడదు ఎకరం విస్తీర్ణం కలిగిన నారు మడి మొత్తానికి ఒకటి లేదా రెండు ప్యాకెట్లతో సరిపోతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది ఒక ఎకరం మిక్స్ చేయాలనుకున్న రైతు నారు మడికి ఒక ప్యాకెట్ ఇచ్చేసారనుకోండి ప్రాబ్లం అవుతుంది వద్దండి ఒక కేజీయో అర కేజీయో చల్లుకుంటే సరిపోదు లేదంటే ప్రధాన పొలం మొత్తానికి ఒక కేజీ సరిపోదు ఓకే ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి నేను చెప్పిన వాటి ఇక్కడ ఈ హ్యూమి హ్యూమిక్ అనేది మీరు చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్లో పలుసుగా ఉన్న దగ్గర హ్యూమిక్ వాడబడలేదు ఈ చిక్కగా మందంగా ఉన్న దగ్గర హ్యూమిక్ వాడబడి మొలక శాతాన్ని పెంచుతుంది అలాగే మొక్క మొలిసిన దగ్గర నుంచి కూడా దృఢంగా అంటే ఒక పుట్టిన పసిబిడ్డ మనం అనుకుంటూ ఉంటాం బాగా బలంగా పుట్టాడు అని చెప్పేసి అని బలంగా పుట్టిన బిడ్డ బలంగానే పెరుగుతూ ఉంటాడు అది తేడా గమనం ఇక్కడ మొలకల్లో కూడా తేడా చూడండి సార్ చూడండి ఇక్కడ పైన ఉన్నవి చిన్నవి ఒక ప్రధాన ఏరు మాత్రమే ఉంది పైన ఉన్న వాటిలో కిందలో కింద రోలో మీకు అగ్రి హ్యూమిక్ ద్వారా మీకు ప్రాసెస్ చేయబడిన సీడ్ ఇది ఈ పిక్చర్ ఏంటంటే సీడ్ ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించిన పిక్చర్ కింద ఏమో తల్లి వేరుకి ప్రధాన పిల్ల వేరులు ఎన్నెన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి పైన లేవు చూడండి అది ఈ డౌట్లు ఏమైనా ఉంటే నన్ను అడగండి ఇది వాడ పైన ఏమో వాడంది మన ప్రోడక్ట్ వాడనరు కింద మన ప్రోడక్ట్ వాడింది ఇక్కడ సీడ్ ట్రీట్మెంట్ సీడ్ ట్రీట్మెంట్ గురించి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఒకటి రాసుకోండి అగ్రి హ్యూమిక్ లిక్విడ్ ఒక కేజీ విత్తనానికి ఫైవ్ ఎంఎల్ సరిపోతుందండి అగ్రి హ్యూమిక్ లిక్విడ్ కేజీ విత్తనం ఏ విత్తనమైనా తీసుకోండి వరి శనగ పెసర మినుము ఎటువంటి విత్తనం అన్నా తీసుకోండి మీకు ఒక కేజీ విత్తనాలకి ఫైవ్ ఎంఎల్ ఏంటండి ఇన్ని ఇన్ని ఉన్నాయి కదా ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్ లే అని అంటున్నారండి ఇది నిజమండి ఎందుకంటే ఆ ప్రోడక్ట్లో ఉన్న గొప్పతనం అటువంటిది అది ఎలా చేయాలంటే రైతు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఏమడుగుతాడు ఇదేంటండి మీరు ఇన్ని కేజీలు మరి తడవను కూడా తడవదు కదా దీన్ని ఏం చేస్తారని అడుగుతాడు 
ఎలా కలుస్తుంది ఇందులో ఎలా కలుస్తుంది అని అడుగుతాడు అప్పుడు మీరేం చెప్పాలంటే సపోజు ఒక రెండు కేజీల విత్తనాలకి టెన్ ఎంఎల్ సీ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి సాయంత్రం పూట సీ ట్రీట్మెంట్ చేసి ఉదయం పొలంలో విచ్చుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే మినిమం ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఒక చల్లటి ప్రదేశంలో ఆరబెట్టాలి ఎలా చేయాలి సీ ట్రీట్మెంటు ఫస్ట్ ఆ తీసుకున్న ఎంపిక చేయబడిన విత్తనాలని ఒక చక్కటి మంచి క్లాత్ మీద కానీ మంచి రసాయనం కాకుండా ఒక కెమికల్ వాడకుండా ఉన్నటువంటి ఒక పట్ట పరద మీద కానీ పోసుకొని పల్సగా నిలుపుకోవాలి నిలుపుకొని చిన్న చేతితో రెండు గుప్పెళ్ళు నీళ్లు తీసుకొని వాటి మీద చిలకరించాలి చిలకరించి బాగా కలిగి పెట్టాలి కలిగి పెడితే ఏమవుతుందంటే ఈ పైన నీటి ద్వారా తగిలిన చెమ్మకి ఆ పైన ఉన్న బెరడ్ అనేది మెత్తబడుతుంది అప్పుడు ఆ మెత్తబడిన తర్వాత తర్వాత ఈ లిక్విడ్ని తీసుకెళ్లి టెనమ లిక్విడ్ని వాటి మీద కలిసేసి బాగా కలుపుకుంటే కలిపేదాకా కలిసిపోయేదాకా రుద్దుకొని ఆరబెట్టుకుంటే స్ప్రెడ్ అయిపోవాలి అలా చేయాలి సీట్ స్ప్రేయింగ్ అండి ఇది స్ప్రే చేసే పద్ధతి నా స్ప్రేయింగ్ అనేది ఇప్పుడు మనకు వచ్చేటప్పటికి హాఫ్ లీటర్ సైజులో దొరుకుతుంది హాఫ్ లీటర్ సైజులో దొరికిన బాటిల్ని ఒక రెండు ఎకరాలకు వాడుకోవచ్చు అంటే టెన్ ఎంఎల్ సారీ పది ట్యాంకులు తైవాన్ పంపులకి ఇరవై లీటర్ల కెపాసిటీ వాటర్ కెపాసిటీ కలిగిన పంపులకి పది పంపులకి వాడుకోవచ్చు అంటే ఒక ఎకరానికి ఐదు పంపులు వాడతారు అంటే రెండు ఎకరాలకు వస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి గమనించిన ఫ్రెండ్ కొంతమంది రైతులు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎకరానికే పది పంపులు వాడేవాళ్ళు ఉన్నారు ఒక ఎకరానికి ఏడు పంపులు వాడేవాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ పంపులు మీరు పెంచే కొంది మందును కూడా పెంచుకోవాలి అంతేగాని ఇదే మందుని అంత కలిపితే డైల్యూషన్ ఎక్కువైపోయి పని సామ్ సామర్థ్యత తగ్గిపోయి రిజల్ట్ అనేది కనపడదు ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ పెట్టు మట్టిలో కూడా ఇప్పుడు మనం ఇందాక గ్రాన్యువల్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం లిక్విడ్ని కూడా మట్టిలో భూమిలో ప్రధాన పొలంలో చల్లుకోవచ్చు అండి ఎలా చల్లుకోవచ్చు అని అంటే మనకి ఎక్కువగా బాగా భూమి అంటే రెడీ అవ్వలేదు మనం మంచి రిజల్ట్ రావట్లేదు అని అనుకున్నప్పుడు డ్రిప్ ద్వారా కానీ ఇచ్చుకోవచ్చు లేదా డ్రిప్ లేని వాళ్ళు ఆ మట్టిలో ఒక ఐదు కేజీలో పది కేజీలో మట్టి తీసుకొని ఆ మట్టికి ఈ ఇసుకకు కానీ మట్టికి కానీ ఈ భూమికి లిక్విడ్ని మట్టికి పట్టించేసి తల్లుకొని వాడుకోవచ్చు అండి ఎకరానికి వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాడుకోవచ్చు ప్యూమిక్ లిక్విడ్ గురించి కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది ప్యూమిక్ లిక్విడ్ వాడితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే కణ విభజన జరుగుతుందండి మొక్కకి ఇందాక మనం లిక్విడ్ కాకుండా గ్రాన్యువల్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం భూమిలో జరిగే దాని గురించి చెప్పుకున్నాం పైన స్ప్రే చేస్తే కూడా కణ విభజన అంటే కణాలు కొమ్మలు అంటాం మనం మీ మన భాషలో రైతుకి చెప్పే విధంగా తెలియాలి అని అంటే అత్యధికంగా పిల్ల కొమ్మలు ఎక్కువగా వస్తాయి పిల్ల కొమ్మలు ఎందుకు ఎక్కువగా వస్తాయి అంటే ఇందాక మనం హ్యూమ్కి గ్రాన్యువల్స్లో భూమి ఆరోగ్యవంతంగా కాబట్టి గాలి వెలుతురు నీరు సక్రమంగా తీసుకోబడి కర్బన శాతాన్ని పెంచుతుంది కాబట్టి ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది ఆ అదే సిస్టము మనం మొక్క మీద ఇచ్చినప్పుడు ఆ మొక్కకి ఇదే వ్యవస్థని కిందకు కూడా తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఆ ఎక్కువగా కొమ్మలు పిలకలు ఎక్కువగా పోతలు ఎక్కువగా వస్తాయి చేయని ఎప్పుడు కూడా కొత్తగా కలిగి ఉంటుంది ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఎంతో నాణ్యంగా ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుందంటే నేను ఫస్ట్ లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ సహజ సిద్ధంగా పెరగటానికి ఉపయోగపడుతుంది సహజ సిద్ధంగా ఏంటండి మొక్కలు ఎట్టైనా పెరుగుతాయి కదా అనుకోవచ్చు కదా మీరు ఆ డౌట్ వస్తుందా అయితే ఇందాక మనం ఒక చోట వచ్చింది బయో బయో మందులు అని అనుకున్నాం మన ముందు ఒక పొలానికి వాడారు బయో మందు పక్క పొలానికి వాడాడు మన ముందు రిజల్ట్ రావాలంటే ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ డేస్ మినిమం పడుతుంది బయో మందు రెండో రోజుకే వచ్చేది ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా రెండో రోజుకే వచ్చేది ఖర్చు మనకన్నా తక్కువ కానీ ఒక సామెత ఉంది పెరుగుట విరుగుట కొరకే పెరుగుట అనేది విరుగుట కొరకే ఎంత తొందరగా 
రెండో రోజుకి మూడో రోజుకి కప 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 పెరిగేస్తాయి ఒక వన్ ఫీట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ బయట రెడీగా ఉంటారు గనులు పట్టుకొని ఎవరండి దొంగళ్ళు మన భాషలో అంటే రైతు భాషలో క్రిమి కీటకాలు ఎప్పుడైతే ఆ కొత్త చిగురులు అధికంగా వచ్చేస్తాయో ఆ స్వీట్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఆ చిగురు కనపడేదానికి వాటికి ఈ క్రిమి కీటకాలు ఎక్కువగా ఆకర్షింపబడి ఎమ్మటే వచ్చి అటాక్ చేస్తాయి ఇంకా ఈ జేబు ఇల్లు బీరువ పొలము మొత్తం ఖాళీ అయిపోతుంది నోట్ల మీద సంతకాలు పెట్టుకుంటా వెళ్ళాలి కారణం ఏంటంటే బయోలు వాడుకుంటే ఇక్కడ మన ప్రోడక్ట్ హ్యూమిక్ వాడుకుంటే సహజ సిద్ధంగా పెరుగుతుంది తద్వారా అవి వచ్చి వాలిన తిన్న వాటికి అలుపు వచ్చి బయటకు వెళ్ళాలి ఎక్కువ పెట్టుకోండి నేను రైతు భాషలోనే చెప్తున్నా టెక్నికల్ గా మీకు ఎక్కువ చూడాలా మీకు అర్థమైంది అని చెప్పేసి అని రైతు భాషలోనే చెప్తున్నా టెక్నికల్ గా అంటే చాలా ఉంటది అక్కడ అదంతా మనకు ఒకసారి ఎక్కడ కాబట్టి రైతు భాషలో చెప్తున్నా ఈ ప్రోడక్ట్ వాడితే ఆ వచ్చినవి తిన్నా కూడా పంట ఏం చెప్తుంది అంటే ఇంకా కావాలంటే తినండి కానీ ఇక్కడ పని అవదు పక్క పొలంలోకి వెళ్ళి పని చూసుకోండి అని చెప్తుంది ఎందుకు చెప్తుంది ప్రోడక్ట్ యొక్క గొప్పతనం ఇమ్యూనిటీ అనేది అంత బలంగా చేస్తుంది నేను వాడున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నాను అండి ఏమీ చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు దోమ కానీ తెల్లదోమ కానీ పచ్చదోమ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏదన్నా హానికరమైన క్రిమి కీటకాలు ఏదన్నా వచ్చినా కానీ ఒకవేళ ఇవి వచ్చి తిన్న రసం పీల్చినా ఏమీ చేయలేదు అంతటి దృఢత్వాన్ని మన అగ్రి హ్యూమిక్ ఇస్తాను లిక్విడ్ ఓకే అదే హ్యూమిక్ గురించి మనం చెప్పుకోవడం జరిగిపోయింది గ్రాన్యువల్స్ చెప్పుకున్నాం హ్యూమిక్ లిక్విడ్ చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ అగ్రి నానోటెక్ ఇది ఒకటి చెప్పుకొని ఈరోజు ఫ్లో చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ అంటే నెక్స్ట్ టైం అవుతుంది కాబట్టి అగ్రి నానోటెక్ లో మనకి ప్రధానంగా పద్నాలుగు రకాల పోషకాలు ఏ సోషం పోషకాలు ఉంటాయండి ప్రధానమైన సోషం పోషకాలు మొక్క రైతు యొక్క పెట్టబడిన పంటకి ఏ పంట అన్నా కానివ్వండి ఏ రైతు అన్నా కానివ్వండి ఒక వ్యవస్థ మొత్తం భూమి ద్వారా తీయబడే పంటకి పద్నాలుగు రకాలమైన పోషకాలు కావాలి మనం చెప్పుకుంటాం జింకు బోరాను మెగ్నీషియం మాల్బినియం ఇలాంటి అన్ని కూడా అన్ని పద్నాలుగు కావాలి కానీ ప్రస్తుత మార్కెట్లో లభ్యమయ్యే ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఫార్ములా మీకు వినపడతా ఉంటాయి ఫార్ములా ఫోర్ ఫార్ములా సిక్స్ అని అంటా ఉంటారు ఇప్పుడు అన్ని ఇప్పుడు న్యూట్రిన్స్ అండి న్యూట్రిన్స్ అండి అని ఒక డబ్బా దాని మీద పెడతాడు టేబుల్ మీద రైతులకి కానీ అందులో ఉండేది చాలా తక్కువ చాలా లీస్ట్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది రాయబడిన దానికన్నా కూడా ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ మీద సూచించబడిన దానికన్నా కూడా చాలా తక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి ఎందుకంటే అది మనకు తెలియదు కదా ఎందుకు తెలియదు అని అంటే భారతదేశంలో ఆ వ్యవస్థ లేదండి ఏ వ్యవస్థ అంటే భూమిలో పోషకాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎంత తగ్గింది అనేది ఎక్కువ శాతం అనేది లేదు ఈ మధ్య కొంత అంటే ఒక జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ఉంటుంది సాయిల్ టెస్ట్ అనేది అక్కడికి తీసుకెళ్తే చేసిస్తారు కానీ అక్కడికి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి మట్టి నమూనా ఎలా తీయాలి దాన్ని సేకరించింది ఎంత జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి అక్కడ ఇవ్వాలి అనేది రైతుకు అవగాహన కల్పించడంలో ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా వ్యవస్థ అంతా నిర్వీర్యం అయిపోయింది ఇప్పుడు కొన్ని కంపెనీలు మాత్రం రైతు దగ్గరికి వచ్చి కొన్ని కంపెనీలు చేస్తున్నాయి కొంచెం బెటర్ అయితే ఈ సూక్ష్మ పోషకాల యొక్క గొప్పతనం ఏంటి వాటి యొక్క పాత్ర ఏంటంటే ఇప్పుడు రైతు ఎన్నో వందల వేలు ఖర్చు పెట్టి మందు అంటే రసాయనిక ఎరువులు వేస్తాడు కానీ పంటలో ఆశించినటువంటి ఆ ఎదుగుదల అతనికి కనపడదు ఎందుకు కనపడదు అంటే ఏ జింకు లోపము మెగ్నీషియం లోపము బోరాన్ లోపము ఉందనుకోండి అతనికి తెలియదు అది దీన్ని ఏమని చెప్తాడు అక్కడ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇతనికి తెలిస్తే కదా ఫస్ట్ అతనికి చెప్పాలి అతనికి అర్థమైతే కదా ఇతనికి ఏమి ఇవ్వాలనేది తెలిసేది కాబట్టి ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ అనేది మిస్ అవుతుంది మిస్ అయిపోయి ఇంకా 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 కొట్టి 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 దాని మీద ఒత్తిడి గురవుద్ది ఇతను ఒత్తిడికి గురవుతాడు టోటల్ గా దిగుబడి అనేది తగ్గిపోద్ది కానీ మన అగ్రి నానోటెక్ లో ఏ పోషకం ఆ పంటకి తగ్గి ఉన్నా సరే అది ఆ రైతుకి తెలియకపోయినా సరే ఆ యొక్క పంటని సమతుల్యంగా సమభాగానిగా అన్నిటికీ పనిచేస్తాండి ఏ లోపమున్నా 
సూక్ష్మ ధాతు లోపం ఏదున్నా సరే మన అగ్రి నానోటెక్ అనేది పనిచేస్తుంది ఎందుకు పనిచేస్తుంది అన్నీ ఉన్నాయి అందులో ఇప్పుడు బయట దొరికే వాటిల్లో ఒకటి ఉంది ఒకటి ఉండదు వాళ్లే చెప్తారు ఈ ఉంటే ఈ ఉండవు అని మళ్ళీ ఇంకో దానికి వెళ్ళాలి దానికి పెట్టుబడి పెరుగుతుంది టైం పెరుగుతుంది అది కొనుక్కొచ్చేసేటప్పటికి ఇక్కడ నష్టపోతాడు అలాంటి ఎన్ని లేకుండా ఓన్లీ అగ్రి నానోటెక్ వాడితే అన్నిటి లోపాలని సరిచేస్తాం పంటకి దిగుబడి మీద తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తుంది ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే కింద పెట్టిన పెట్టుబడి కింద ఇచ్చిన బలం ఆ మొక్కకి అందాలంటే ఈ సమ సమ సమభాగాలుగా ఉండాలి ఏది తగ్గినా కూడా పంట మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇక చూడండి జింక్ కాల్షియము బోరాను మెగ్నీషియం ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట మ్యాంగనీసు ఇవన్నీ దోహదపడతాయి మొలిచిన కాడి నుంచి గ్రాడ్యువల్గా అలా పెరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఈ అంటే తెలుసుకోవటం ఎలా అనేది కూడా కొంచెం మీకు అవగాహన రావాలి అది నెక్స్ట్ సెషన్లో కూడా నేను చెప్తాను ఈ ఆకుల ద్వారా ఆకు మీద మచ్చల ద్వారా ఆ యొక్క ఆకు పాలిపోవటం రాలిపోవటం ఒక్కొక్క డిజీజ్కి అంటే ఒక్కొక్క లోపానికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఈ పద్నాలుగు రకాల్లో కొన్ని లోపాలు ఏమో ఆకుల మీద చూపిస్తాయి కొన్ని లోపాలు ఏమో పంట దిగుబడి అంటే పంట కాయ అంటాం మనం ఆ పండు మీద చూపిస్తాయి కొన్ని ఏమో టోటల్ చెట్టు మొత్తం మీద చూపిస్తాయి అండి ఎన్పీకే ఇది ఎన్పీకే అనేది ప్రధాన పోషకాలు ఈ పక్కన చూపించేవన్నీ కూడా సూక్ష్మ పోషకాలు ఈ ఎన్పీకేని మనం ఇస్తున్నాం రైతు ఇక్కడ బ్లండర్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పాను చూసారా నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ పైన చెట్టుకు పెడతాడు ఈ ఫోర్ పర్సెంట్ భూమికి పెడతాడు ఈ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎందుకు ఎప్పుడు పెడుతున్నాడు ఎన్పీకే రసాయనిక ఎరువులు నైట్రోజన్ పొటాషు పాస్పేట్ ఇవి ఇస్తున్నాడు కానీ ఆ సమభాగాల్లో ఎన్ని లేవు మినరల్స్ లేవు మినరల్స్ లేనప్పుడు ఈ రైట్ సైడ్లో చూపించే మూడు మీరు ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టినా కానీ బూడిదలో పోసినట్టే ఇక్కడ ఇదే చేస్తాడు అందువల్లే ఆ స్థాయిలు అలా అవుతుంది అనమాట వీటి నుంచి మనం తప్పించుకోవాలి అని అంటే రైతును బయటకు తీసుకురావాలంటే పక్కాగా ఎన్పి ఈ మన నానోటెక్ అనేది వాడాలి భూమిలోనే వాడాలి పైన స్ప్రే చేసుకోవాలి చూడండి ఆ వేరు వ్యవస్థ కూడా వేరుకి బాగా మంచి దృఢంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే పోషకాలన్నీ అందుతాయి కదా అందకపోయినా అందరి పోషకాన్ని మనం ఇస్తున్నాం కదా అందుకని అలా ఇస్తాను అనమాట ఇది మంచి పంట చూడండి ఎంత క్వాలిటీగా ఉంది ఎలా చేయాలి స్ప్రేయింగ్ వచ్చేటప్పటికి సేమ్ అండి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే ఒక హాఫ్ కేజీ నానోటెక్ వచ్చేసి పది తైవాన్ పంపులకు కానివ్వండి లేదా రెండు ఎకరాలకు కానివ్వండి వాడుకోవాలి మీరు వాటర్ మార్చుకుంటాము స్ప్రేయింగ్ ఎక్కువ చేసుకుంటాం అంటే డోస్ ఎక్కువ పెంచుకోవాలి భూమిలో ఇచ్చే పద్ధతిలో అయితే ఒక ఎకరానికి ఒక కేజీ వాడాలి నానోటెక్ అనేది ఒక ఎకరానికి ఒక కేజీ వాడుకోవాలి భూమిలో ఇచ్చుకునే లెక్క అయితే అదే మీరు స్ప్రేయింగ్ అయితే మాత్రం ఒక హాఫ్ కేజీ ప్యాకెట్ ని రెండు ఎకరాలకు వాడుకోవచ్చు అక్కడ తీవ్రతను బట్టి డోస్ కొంచెం పెంచుకున్నా కూడా ఏం కాదండి చూడండి క్షేత్ర పంటలు ఒక కిలో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ రాసిన ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను అనమాట మీకు నేను అంటే ఇందులో టెక్నికల్ గా ఇస్తారు నేను అది మీకు రైతు భాషలో మార్చి చెప్పాను అనమాట అది ఇది ఇది చూసుకోమాకండి నేను చెప్పినవి నోట్ చేసుకోండి ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి ఇది 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 చూపించింది కూడా వాస్తవమే కానీ ఈ భాషలో రైతు దగ్గరికి వెళ్తే అతనికి ఎక్కదు అది ఈ ప్రోడక్ట్స్ మనం రేపు చెప్పుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఈ అగ్రి గ్రాన్యువల్స్ అగ్రి హ్యూమిక్ నానోటెక్ ఈ మూడిటి గురించి నేను చెప్పడం జరిగింది మీకు ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే మీ మైక్ ఆన్ చేసుకొని ఒక్క మాటలో స్పష్టంగా అడగండి ఎందుకంటే ఎక్కువ మిగతా వాళ్ళకు కూడా అవకాశం ఇవ్వాలి కాబట్టి అడగండి నేను చెప్తాను చక్కగా నోట్ చేసుకోండి రేపు కొంచెం ముందుగా అటెండ్ అయ్యి అటెండ్ ఆన్ చేసుకొని కొంచెం రేపు ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి రేపు మిగతా చేసుకుందాం ఈరోజు ఇప్పటికీ ఈ సెషన్లో డౌట్స్ ఎవరన్నా ఉంటే మీ మైక్ ఆన్ చేసుకొని అడగండి ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎవరికైనా సరే ఎటువంటి డౌట్ ఉంటే సార్ అన్మిట్ చేయండి 
మిఠాలు చేస్తుంది అడ్మిట్ చేయండి ఒక్క నిమిషం సార్ ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ వెయిట్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అన్మ్యూట్ అవుతుందా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ రోజు చెప్పిన ప్రొడక్ట్స్ లో ఎవరికైనా సరే ఏ డౌట్ ఉంటే సార్ ని అడగండి వన్ బై వన్ అడగండి సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు రాయి సార్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు నానోటెక్ ఉంది కదా సార్ నానోటెక్ మన బలం మందులో కూడా గ్రానువల్ తో పాటు కలిపోవచ్చు సార్ కేజీ అన్నారు కదా సార్ ఎక్కడానికి చెప్పండి ఎలా అంటారు మీరు బలంలో కలిపి వాడతానంటారు వాడుకోవచ్చా అనేది మీ డౌట్ అంటే నారు నాటక ముందా సార్ నాటిన తర్వాత మీరు అడిగేది మన పొలంలో నాటిన సార్ నాటిన తర్వాత నాటిన తర్వాత నాటిన తర్వాత కన్నా కూడా సార్ ఒక కేజీని గనక మీరు నాటక ముందు మీరు ఆ ఈ గుళికలు అగ్రి గ్రానువల్స్ తో పాటు కలిపి ఆ ఇచ్చుకుంటే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది సార్ నారుమడి కాదు సార్ ఇప్పుడు ప్రధాన పొలాన్ని మనం రెడీ చేస్తాం అంటే నారు నాటి నర్సరీ నుంచి కావచ్చు నారు తెచ్చుకొని నాటటానికి ముందు సాళ్ళు దోలటానికి ముందు మనం గుంటకాయ తోలతాం కదండి పైపాటు చేస్తాం ఆ పైపాటు చేయటానికి ముందే గ్రానివల్స్ తో కలిపి చల్లుకోండి కలిపి చల్లుకోవచ్చు అవునండి చల్లుకోవచ్చు కేజీ చల్లుకోవచ్చు రేపు ప్రొటెక్ట్ కూడా వస్తుంది సబ్జెక్ట్ లో మీకు అది కూడా చెప్తాను అవి కూడా కలిపి చల్లుకోవచ్చు చల్లుకోవచ్చు అండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ కమాన్ త్వరగా మీరు మీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకుంటే ఈ రోజు సెషన్ క్లోజ్ చేసుకుందాము మళ్ళీ రేపు ఎవరికి ఏం డౌట్స్ లేవా ఫ్రెండ్స్ మీట్ అవుతుందో లేదా సార్ అవుతుంది సార్ అవుతుందా డౌట్స్ లేకపోతే మంచిదే కదా సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి నా పేరు లక్ష్మీనారాయణ సార్ లాప్లైన్ నిర్మల సతీష్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి గ్రేట్ మెంటర్ రాజేష్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ మీరు ఈ రోజు ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు సార్ రైతులకి ఏ విధంగా చెప్తే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారనే మాకు చాలా యూజ్ఫుల్ గా ఉండేది సార్ అయితే సార్ ఇప్పుడు అటు చెట్లకి ఇట్లా హ్యూమిక్ స్ప్రే చేయడం వల్ల విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి సార్ అరటి చెట్లకి హ్యూమిక్ స్ప్రే చేయడం వల్ల విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయా పెరుగుతున్నాయి సార్ అట్లా ఓకే ఓకే ఫస్ట్ టైం మనం ఇప్పుడు పోయిన సంవత్సరం ఉపయోగించాను సార్ పక్కన చెట్లు కన్నా మనం పెరిగినాయి సార్ బాగా కొంచెం మిగతా వాళ్ళని అడ్మిట్ చేయండి సార్ ఒక ఒక్క నిమిషం సార్ లక్ష్మీనారాయణ గారు హ్యూమిక్ వాడటం వల్ల అప్ నార్మల్ గా పెరుగుతున్నాయి అన్నారు అవును సార్ ఒక నెలలో ఎన్ని సార్లు ఇచ్చారు మీరు హ్యూమిక్ నెలలో రెండు సార్లు ఇచ్చాను సార్ రెండు సార్లు ఇస్తేనే అలా పెరుగుతున్నాయి అవును సార్ అంటే మొక్క స్టార్టింగ్ దశలో రెండు సార్లు ఇచ్చారు స్టార్టింగ్ అంటే కొంచెం మనిషి కన్నా కొంచెం హైట్ పెరిగినాక ఇచ్చాను సార్ అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు అంటే ఇప్పుడు మీ మీకు కొంచెం ఇప్పుడు సారవంతమైన నెలలు మీకు ఉన్నాయి సార్ మిగతా వాళ్ళ కన్నా పోల్చుకుంటే 
ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే మీకు మీ నెల కొంచెం సారవంతం అనేది ఇంకా తగ్గలేదు కాబట్టి స్ప్రేయింగ్ ఒక డోస్ తగ్గించండి సార్ ఇక్కడ మన ప్రోడక్ట్ లో దమ్ ఉంది కాబట్టి అంటే మిగతా ప్రోడక్ట్స్ ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పిన విధంగా అందులో సూచించబడిన మూలాలు అందులో ఉండవు మన దాంట్లో నూటికి నూరు పాళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు చెప్పింది అన్ని పొలాల్లో రాదండి అలాగా అంటే అక్కడ ఒకటి జరిగి ఉండాలి కింద భూమి సారం ఎక్కువగా అన్నా ఉండి ఉండాలి అందువల్ల మీకు అంత రిజల్ట్ కనపడింది కాబట్టి కొంచెం దాన్ని తగ్గించండి అప్పుడు తప్పదు అంటేనండి మిగతా చోట్ల ఆ ఎదుగుదల లేని దగ్గర డోస్ పెంచుకోండి ఇది సింపుల్ సార్ అంటే మీకు డౌట్ వచ్చింది కానీ అలా వచ్చింది అని అంటే కొంచెం తగ్గించుకోండి రాని కాడ పెంచుకోండి అంతే ఓకే సార్ నెక్స్ట్ అండి ఇంకెవరు క్లియర్ కదండి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ వన్ సరే షేరింగ్ అన్న తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంటే అర్థం అయిందా అర్థం కాలేదా ఇంకేదన్నా అవసరం ఉందా ఇంకేదన్నా మార్చి చెప్తే బాగుంటుందా అంటే మీరు చెప్తే కదా నాకు తెలిసేది హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం నా పేరు రాజలక్ష్మి అండి విజయవాడ నుండి మాట్లాడుతున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ మేడం ఈ కొబ్బరి తోటలు ఉన్నాయి కదండి నాలుగు సంవత్సరాల కొబ్బరి చెట్లకి మనం ఏమేమి ఇవ్వచ్చండి నాలుగు సంవత్సరాల కొబ్బరి తోటకి ఏమేమి ఇవ్వచ్చు అని అంటారు గోదావరి జిల్లాలో అండి కృష్ణా జిల్లాను ఇప్పటికి వాళ్ళు ఏమండి ఏం వాడలేదంట మన ప్రోడక్ట్స్ ఏం వాడలేదు మనకి కాదు అసలు బయట కూడా ఏం వాడలేదంట అసలు ఎరువులే వాడలేదు అది నమస్కేం కాదండి అంటే జరుగుతాయి రాజ్యలక్ష్మి అనమాట ఇంపాసిబుల్ అంటే ఇంపాసిబుల్ అంటే రెండు జరగాలి అక్కడ ఏమి వాడలేదు అని అంటే ఐ మీన్ రసాయనిక ఎరువులు వాడకుండానా అయి ఉండాలి వాళ్ళు ఆర్గానిక్ అంటే సేంద్రియ పద్ధతిలో ఉత్త పశువుల ఎరువు అలాంటి ఏదన్నా వాడి నీళ్లు పెడతా ఉండి ఉండాలి అంతేగాని ఏం వాడకుండా అనేది మాత్రం జరగదండి అవి పెంపుకు రావాలి అని అంటే పెరు పెరుగుదల రావాలంటే ఫస్ట్ ఆక్వజల్ వాడాలి మంది దాని గురించి రేపు కూడా చెప్తాను మీకు ఆ గ్రాన్యువల్స్ చెప్పాం కదండి ఇప్పుడు గ్రాన్యువల్స్ ని ఒక చెట్టుకి హండ్రెడ్ గ్రామ్ చొప్పున ఆ చెట్టు పాది దగ్గర వేసేసి బాగా తడపాలండి తడిపితే విత్ అగ్రి ఎయిటీ టూ తోటి అలా ఎన్నాళ్ళకి ఇస్తా ఉండాలి సార్ వాళ్ళకి ఎదుగుదల వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చిన దాకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పారు విన్నారు కదా మీరు వాడటం వల్ల విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి సార్ అని చెప్పేసి అని ఎదుగుదల వస్తుందని అలాగే వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే మంచిగా ఏపుగా పెరుగుతుంది అనుకున్న దాకా వాడుతూనే ఉండాలి అంటే గ్యాప్ గ్యాప్ ఎన్నాళ్ళకి మళ్ళా ఇవ్వచ్చు అని నెలలో రెండు సార్లు ఇవ్వచ్చు అండి ఎదుగుదలకైతే అంటే పెరగటానికి అయితే అందులో వైరస్లు ఇవన్నీ ఉంటాయండి కావాలంటేనేమో కూడా కలిపి వాడుకోవాలి వాళ్ళు వాడాల్సింది మీరు రేపు ఒకసారి రేపు కూడా పూర్తి సెషన్ అయిపోతే అసలు ఏమి వాడని దానికి పూర్తిగా వస్తుంది అర్థమైందా మేడం నేను చెప్పేది ఏంటంటే అగ్రి ఆక్వాజల్ ఉంది మంది గ్రాన్యువల్స్ ఉన్నాయి ప్రొటెక్ నానోటెక్ ఈ నాలుగు కూడా భూమిలో ఇచ్చుకోవటానికి ఉపయోగపడేది వాటిని ఎలా వాడాలో కూడా రేపు మిగతాది కూడా చెప్తాను ఈ రోజు మీరు తీసుకున్న దాంట్లో గ్రాన్యువల్స్ అయితే హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వాడాలండి నా నానోటెక్ అయితే మాత్రం చెట్టుకి చెట్టు యొక్క వయసు నాలుగు సంవత్సరాలు అంటున్నారు కాబట్టి ఒక ఇసుకలో కలుపుకొని ఒక గుప్పెడు గుప్పెడు చల్లుకుంటా వెళ్ళిపోవచ్చు అండి ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ వెల్కమ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు
సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ మరి ఇప్పుడు మామిడి తోటలకి భూమిలోకి అడుగుతున్నారు సార్ ఇప్పుడు సీజన్ అయిపోయింది కదా సార్ పాదులు చేసి ఇప్పుడు అంత ఎరువులు వేస్తారు సార్ మాకు పేరు చెప్పండి మేడం సార్ నా పేరు చెన్నమ్మ సార్ చెన్నమ్మ గారు విన్ టీమ్ నుంచి అవును సార్ మేడం ఇప్పుడు మామిడి చెట్లు ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా మేడం అదే ఇప్పుడు ఎక్కువ నాకు ఈ ఊరపాలానికి అడుగుతున్నారు సార్ ఇప్పుడు అది దానికును మామిడి చెట్లకి సార్ ఓకే భూమిలో వేయటానికి ఏం అంటే ఓకే మేడం రేపు ఈ మిగతా సెషన్ కూడా ఈ రోజు వచ్చినవి కూడా రేపు ఇంకా మిగతాయి కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి దాంట్లో మిగతా అన్ని వస్తాయి మేడం మామిడి చెట్లకి కూడా నేను రేపు సపరేట్ చెప్తానండి గ్రాన్యువల్స్ అయితే ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్టే ఏ మొక్కకైనా తోటలకి సంబంధించి మామిడి జామ బత్తాయి నిమ్మ కొబ్బరి ఇలాంటి సపోటా ఇలాంటి తోటలన్నిటికీ కూడా పోషకాలు కావాలంటే నానోటెక్ భూమిలో ఇవ్వాలి ఎదుగుదల సక్రమంగా లేదు నేల గిడసబారిపోయింది బలాలు మేము చాలా పెడుతున్నాము అంటే రసాయనిక ఎరువులు వేస్తున్నాము కానీ ఎదుగుదల ఉండలేదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రం పక్కాగా అగ్రి హ్యూమిక్ గ్రాన్యువల్స్ వాడాలి పైన స్ప్రేయింగ్ పది రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు మీకు హ్యూమిక్ స్ప్రే చేయాలి అప్పుడు మంచిది ఎదుగుదల అనేది వస్తుందండి ఓకేనా మేడం చెన్నమ్మ గారు చెన్నమ్మ గారు అర్థమైందమ్మా మీరు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి అమ్మా చెన్నమ్మ గారు సార్ అర్థమైందా నేను చెప్పింది అలాగే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు చెప్పిన ప్రోడక్ట్స్ గురించి మీకు ఏదన్నా డౌట్లు ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి ఈ రోజు సీతారామయ్య గారు ఈ నాలుగు ప్రోడక్ట్స్ గురించి చాలా అద్భుతమైన వివరణాత్మకంగా మనకు ప్రతి ఒక్కటి కూడా చెప్పు ఉన్నారు ఇంకొక ఈ రోజు ప్రెజెంటేషన్ మీద మీ అభిప్రాయం ఏదన్నా ఉంటే షేర్ చేసుకోండి రెండవది రేపు మళ్ళీ మనకి మిగతా ప్రోడక్ట్స్ గురించి రేపు కూడా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు శ్యామకి మాస్ కొడితే ఎలా ఉంటది శ్యామకి మాస్ కొడితే ఎలా ఉంటది అంటారా కొట్టొచ్చు అండి కొట్టొచ్చు అంటే తోముడుకు వచ్చింది మనకి ఉపయోగపడిందా లేదా తోమటానికి వస్తే వద్దు సార్ తాగడానికి వచ్చింది వద్దు వద్దండి వద్దు ఉపయోగం లేదండి వద్దు సార్ నానటకు ఇప్పుడు శ్యామ వేస్తున్నాను దాంట్లో భూములు వేయమంటారా శ్యామ వేసే దాంట్లో అదే భూములు భూములు కొత్తగా వేసే దానికి అయితే వేయండి కానీ కొత్తగా వేసే దానికి మెట వేయచ్చు అండి వేయచ్చు పావుపోయే దానికి ఇంకా ఏమి ఇవ్వద్దండి ఏమి ఇచ్చినా తీసుకోదు ఏమిచ్చినా తీసుకోదు మంచేను సూపర్ ఫోటో పెట్టండి సార్ రేపు మన గ్రూప్ లో మీరేం చేస్తారంటే శివరామ్ కృష్ణ గారు అది అందరికి ఉపయోగపడుతుంది మీ పక్క పొలం వాళ్ళు కూడా తవ్వుతారండి నేనైతే గ్రహించగలను అది ఎంత తేడా ఉంటది అనేది మన ఫ్రెండ్స్ కి తెలియదు కాబట్టి పక్క పొలం వాళ్ళది ఒక ఫోటో మీరు నీలిమా గారికి కానీ సతీష్ గారికి కానీ పెడితే అది రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూసి షేర్ చేస్తారు గ్రూప్ లో మనకి ఓకే ఒక ఎనభై ఐదు టిక్కీలు ఎనభై నాలుగు టిక్కీలు అయినాయి అయితే ఇంకా తెలుపు ఉంది ఇంకా ఓవరాల్సింది ఉంది అందుకని ఆపేశా ఇక తోముడు ఆపేశాము అదేలేండి ఇంకా ముదరాలి ఇంకా పది రోజులు ఆపుదా అని వేరే కొనుక్కోమని చెప్పాలి బేరగాడికి ఓకే అది రేపు నూట యాభై గాడి రేపు కొంచెం గ్రూప్ లో పెట్టండి సార్ ఓకే సార్ ఓకే అండి శివరాం కృష్ణ కంగ్రాచులేషన్ గారు నెక్స్ట్ ఎవరండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎవరికి డౌట్స్ లేకపోతే కనుక ఈ రోజు నేను జరిగిన ప్రెసెంటేషన్ నేను ఒక్క నిమిషం చెప్దాం అనుకున్నాను చాలా ఎక్సలెంట్ ప్రెసెంటేషన్ ఇచ్చారు సార్ సీతారామయ్య సార్ 
మాకందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అట్లాగే మనం సీతారామయ్య గారు ఈరోజు చెప్పిన ప్రొడక్ట్స్ గురించి కానివ్వండి చెప్పిన రైతు భాషలోనే చెప్పారు ఆయన అవి మనకు ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనం ఇంకొక రైతు చెప్పేటప్పుడు ఎట్లా చెప్పాలి ఏంటి ఏది ఏ పదాన్ని ఎట్లా వాడాలి అనేది మన భాషలోనే చెప్పారు కాబట్టి మనకు చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అవకాశం ఉన్న వాళ్ళందరూ రాసుకున్నారని భావిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా రేపు కూడా తొందరగా ఇంక ఎక్కువ మందిని యాడ్ చేసుకుని మన అగ్రి ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఎక్కువ లాభం పొందుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సార్ సీతారామయ్య సార్ సార్ చెప్పండి సార్ టైము తొమ్మిది అయిపోయింది సార్ అయింది ఈరోజు క్లోజ్ చేసుకుందాము సార్ చేసుకుందాం సార్ రేపు సెవెన్ ఫైవ్ కల్లా కూడా రేపు ఈవినింగ్ సెవెన్ కే స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ అవును సార్ సెవెన్ కి స్టార్ట్ చేసి కొంచెం సబ్జెక్ట్ ఇంకా రేపు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రేపు అవును ఎస్ సార్ ఫ్రెండ్స్ రేపు మావర్ గ్యాదరింగ్ తో సెవెన్ ఓ క్లాక్ కల్లా ఈవినింగ్ సెవెన్ పిఎం కల్లా ప్రతి ఒక్కరు కూడా యాడ్ అయ్యి టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ తీసుకుని మనం అందరం ఎక్కువ సక్సెస్ ని పొందాలని కోరుకుంటున్నాను రేపు మీకు ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ క్లారిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు తెలిసిన వాళ్ళకి అగ్రీలో పరంగా రై రైతులకి మీరు ఈ లింక్ పంపించి మీరు వాళ్ళకు కూడా తెలియజేయటం వలన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బిజినెస్ ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైతుకి కనుక మనం ఈ ప్రొడక్ట్ పరిచయం చేస్తే హలో సతీష్ గారు సార్ డే ఫ్రెండ్స్ ఒక ఒక మాట అండి నలభై ఆరు మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు నలభై ఐదు వచ్చేవారు ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నేను స్టార్టింగ్ ఒక మాట చెప్పానండి ఈ సెషన్ మీకు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి దాన్ని బట్టి గ్యాదర్ చేసుకోండి దాన్ని బట్టి మీ షేరింగ్ కూడా ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ అంటే మేము ఏదైనా చెప్పాలి అని అంటే మీకు నచ్చిందా నచ్చలేదా నా మాట అర్థం కాలేదని తెలియాలన్నా కూడా మీ షేరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అది ఒకవేళ అన్ని మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు గతంలో మీరు తెలుసుకొని ఉండొచ్చు అది చాలా సంతోషం మీరు తెలుసుకొని మీరు ఆచరిస్తుంటే చాలా సంతోషం మీరు మీరు అందరు కూడా మంచి చెక్ నేను మొదట్లోనే చెప్పాను మీ చెక్ డబల్ అవ్వాలి మీ ప్రమోషన్ డబల్ అవ్వాలి మీ ఫ్యామిలీకి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది మన గ్రూప్ లో మన గ్రూప్ ముఖ్యంగా ఎస్ఎంఎస్ అనే గ్రూపు పౌర అకాడమీలో రాబోయే ఆరు నెలల్లో మంచి పవర్ ని మనం చూపించాలి సతీష్ గారు చెప్పినట్టు ఆ పవర్ అకాడమీ పవర్ ఏంటి అనేది ఎస్ఎంఎస్ గ్రూప్ ద్వారా మనం చూపించబోతున్నాం అనేదని నేను మీకు చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్ ఓకే సార్ కంటిన్యూ సార్ క్లోజ్ చేసుకోండి సతీష్ గారు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు పావని ప్రసన్న నేను విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను హలో చెప్పండి మేడం సార్ నాకైతే ఇప్పుడు దాకైతే కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి ఆ డౌట్స్ కొన్ని క్లియర్ అయినాయి సార్ కొంతమంది క్వశ్చన్స్ అడిగారు ప్రస్తుతానికి అయితే నాకైతే లేదు కానీ రేపు చెప్పే సెషన్ లో మాత్రం ఇంకొంచెం నేను అవగాహన తెచ్చుకుంటానని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ప్రసన్న గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి ఇప్పుడు చిన్న మాట అండి సరే ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు వినేవాళ్ళు వింటారు ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ మీరు చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా మీరు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ని రైతులకి ఇవ్వటం జరిగింది కదా మేడం మా రేపు సెషన్ లో ఒక వన్ మినిట్ మీరు బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ముందు కొంచెం షేర్ చేసుకోండి మేడం తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా సార్ యూ మేడం అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు సగ్గా షేర్ చేసుకున్నందుకు అట్లాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడాలి మనది ఈ బిజినెస్ మాట్లాడే బిజినెస్ మనకు తెలుసుకున్నది బయటకి చెప్తేనే మనకి డబ్బులు వచ్చేది